。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりさないです。確か待ち合わせ場所はこの辺りでしたね。うおーい。やっと来たわね。やっと来たにょい。これで全員揃ったよ。あんたたちお疲れ様。随分あっちこっちフラフラしてたようだな。それについては否定できませんね。まあ餃子やはしごできたからいいにょい。駅前だけじゃなくてあっちこっち行っちゃった。私らは駅で餃子食べてからイチゴのパフェをいただいたのぜ。とっても甘酸っぱかったわね。そっちは何か食べてきたのかにょん。川越でラーメン。まあこうして揃ったことですしそろそろ移動しましょうよ。それもそうだな。それもそうね。白霊レ,レイムと2階なまんじゅうたち劇場で。ゆっくりしていってね。お前だってまんじゅうじゃねえか。まあまあ。それはともかく何に乗車するかはもうわかるわね。新宿行きの臨時特急ですか。乗り場がどこだかわからんにょん。あの車両はひょっとしてもしなくても、リゾート山鳥それなんだにょん。ジョイフルトレインの一つですよ。元は二つのジョイフルトレインだったのを再改造したものね。山並みとセセラギだっけか。四百八十五系を魔改造した山並みの中間車両用とセセラギを再改造したものね。四百八十五系の面影まるでない。先頭車2両はどうなったんだっけ青森の3000番台の中間車を挟んでジパングになったわもう引退しちゃいましたねジパングあの中間車は唯一485系の面影が残ってたんだけどなここは2号車だけどシートピッチが広いにょん2号車だけは1500ミリのシートピッチを誇るからね畳敷きのスペースがあるわねミーティングルームはね壁に書かれているのは群馬の山々でしょうかもともと群馬で走るために生まれたしな3号車には自由に利用できるフリースペースがあるよ4号車にはキッズルームがあるわね返却がいるから撮影はここまでね5号車にもフリースペースがありますよ2号車以外はシートピッチが違うように見えるな。1200ミリね。それでもグリーン車並みよ。<笑>座席もかつて成田エクスプレスだった253系のグリーン車のものが再利用されてるね。それで普通車なんだからお得だにょん。今日は特急だけど快速に充当されることもあるわ。かつては上越線で快速リゾート山取りとして活躍していましたね。6号車の展望席だにょん。譲り合って座りましょうね。もう一度外観を撮影してから私たちの座席に行きましょう。そうするのぜ。座席は5号車 8C ね。元せせらぎ編成ですね。山並みの中間車は2号車と3号車だな。それ以外は元せせらぎなんだね。用意したヒップはこれよ。休日を出かけパスの範囲外を埋めてるな旅のお供は栃木名物レモン牛乳ですか無果汁いよいよ発車したにょんね姿形は変わったとはいえ485系がこの区間を走行するのは胸熱よかつてバカスカ走ってた東北本線の特急再びなのでご乗車ありがとうございます。この電車は全車成績特急、唐木山、山上松井号新宿行きです。この先、大宮、浦和、池袋、終点新宿の順に停車をいたします。次の大宮には18時31分、浦和18時38分。池袋18時56分終点の新宿には19時3分終点新宿には7時3分の到着です
電車はすべて指定席となっておりますお手持ちの指定席券の申し番号座席番号をよくお確かめの上ご利用をお願いいたしますあの大変恐れ入りますが感染症対策のため座席を回してのご使用はおやめください感染症対策のため座席を回してのご使用はおやめくださいお客様のご理解ご協力お願いいたしますご了承ありがとうございます全車指定席特急カラス山山上祭り号新宿駅です次は大宮に停車をいたします大宮までどこにも止まらないんだね山彦でもはっかりでもひばりでも好きな特急に乗車してる妄想がはかどるわしかし時短部も退場したから485系ももう残りわずかだな確か今乗車している自動車山取りと全車グリーンを座敷席の花だけですね運転性重2両だけが生き残ってるのかちなみに両方とも高崎車両センター所属よ照明が一つだけ消えてるみょん贅沢は縁がきっちり対処してほしかったな走らせてくれているだけでもありがたいんだけどねそういえばこの車両今度は9月に上越線で臨時の快速として運用されるわ下りで近く間を上りでループ線を通るあれね機会があれば押さえておきたいですねただ18の期間外なのよねこのフットレスト両方ともカーペット敷きなのぜつまり両方とも土足現金ね一番後ろの展望席だにょん小さいキッズや大きいキッズでいっぱいね誰もいなかったからキッズスペースでくつろぎ中なのでうつ主も大きいキッズじゃないそうじゃなきゃこんな動画大量に作らないわよまあまあわいわいわい業務キッズスペースはすぐに退散して今度はフリースペースで一休みただっ広いスペースってことはここは宇都宮貨物ターミナル駅だな石橋駅の北に位置しているわねコンテナがいっぱいだーここから札幌や福岡まで走る列車もあるわねの効果に規制しているように見えるわねいつにも増して口が汚いのぜ小山車両センターですよメルヘンちゃんがいっぱいいるにょん運用を離脱した205系のこれからはどうなるんでしょうねでも特急は停車してなかったぞ急行停車駅だったわね奥の線路は2都線だねあの先にデッドセクションがあるわよそういえば東北本線から小山を経由しない2都線に入線する小山短絡線があったのよそんなものがあったんですねもう少し先に分岐点があるわ配線跡なんてあるの影も形もないようだぜまあ目印はあるわよには勇気から各駅停車に分けてたようだぜママダの手前で新幹線とお別れだね今度はいるのは木駅あたりねママダ駅を通過中です
、さっき話に出たつくばめはお山を通らないからママダに停車していたわ。ゼブラの工場が見えてきたらそろそろ栃木県とお別れだぜまっすぐ行けるのをええー、絶対あると思われてるよねでもゼブラ出たの何年前だにょんしかも負けてたよねあのシリーズはやっぱりビッグボディの剣道将来に尽きるのぜメイプルリックラッキかっこよかったにょんこの辺りで茨城県小橋に入ったわよ小橋きねお疲れでいいのか花江はどうしたのよあ、小田駅のかつての急行停車駅よ。見せちゃいけない顔してるわね。子供が泣くにょん。もう嫁に行けない。利根川を渡ればもう埼玉に突入よ。茨城は、あっという間に駆け抜けり。向こうに見えるのは国道4号利根川橋かしら。日もだいぶ傾いてきましたね。まだ夏だからこんなもんで住んでるにょん。大さないも戻ったかいやー危なくいろいろ言ってしまいそうになりましたよ誤解を招きかねない言い方はやめなさいうにゃ業務はわからなくてもいいのよ東武日光線入りますまだ少しおかしいかな残る2つの三大王にかませば元に戻るかしらねやめなさいここでアテンダントさん参上だにょん入居してもらったねここって東は篠宮のあたりだけど豪華だったかな下りは地上駅だったよ今見えてるのは東は篠宮の貨物駅だな東北本線下り線から貨物線が分岐して貨物駅に向かうけど上り線と平面交差しないように上り線だけ豪華にしたのよ奥の高架は何なんだにょん貨物駅には新幹線の保線基地も併設されてるんですよそれであの先は新幹線につながっているのね東武伊勢崎線と交差するので新幹線とも再開だねならもう吹き駅だね東武のホームも奥に見えますよ東武伊勢崎線はキーなんから一気に本数が増えるわねここから神奈川の中央林間まで乗り換えなしで行けちまうんだよな月も通過するのを見てると特急なんだなって思っちゃうわ今度は東部直通特急を新宿から乗車したいですね高いにょん新幹線が右側に抜けてくな東部もここでお別れよ白岡駅だにょん昔は駅前の札幌ビールの工場まで専用線があったわ工場って駅の近くでしたっけもう少しで通るんじゃなかったか跡地は再開発されてパークして白岡に生まれ変わったわね今見えてきたマンション群がそれね昔はこんなところにビール工場があったんだね元荒川を渡るとすぐに蓮田です蓮田には戦前武州鉄道なる鉄道があったわね岩槻を通って川口の方まで伸びていたらしいので中途半端に川口までしか開通しなかったから15年も持たなかったようだわ東京まで行かないと苦しかったんでしょうねにょんここが蓮田ねそろそろ大宮市内にも入るかな大宮市内に入って東大宮駅を通過中ですねとなるとあれがそろそろねあれだなあれよねあれが見れるのねあれってなんだにょんそろそろねが見えたからそろそろ大宮かしらね宇都宮発車時には鉄道消火が流れたけど今度もそうなのかなさっき見えた列車がこれかしらね1万系1万30型だわ補足すると50番台ですね通称1万50番台だにょん地味に抜かれてねえかおい向こうは北大宮に停車するから時期に抜き返すでしょ
国の上高速新チャイムじゃないのこれ。東海の他にもいろいろ積んでるみたいな。ありがとうございました。まもなく大宮に到着をいたします。4番線到着、小出口は左側です。新幹線、高崎線、埼京線、川越線、京浜東北線、東武アーバンパークライン、入社取るご利用のお客様、この1階です。降りる際車内にご忘れ物などなさいませんよう気をつけください。本日は特急カラス山山あぎ祭り号をご利用くださいましてありがとうございました。大宮次は浦和に停車をいたします。浦和にも止まっちゃうんだ。浦和に停車する前にこの場で止まっちゃいそうなんですけど。さっき来た大宮に止まってた列車にまた抜かれたみょん。定期列車が大宮に詰まってるのかしらね。まあこの生かした車両に長く乗車できるってこったぜ。別に遅れが発生したというわけではないようよ。ようやく加速し始めましたね。まあ特に急がないってことでいいでしょ。1万50番台が悠々と大宮駅でお出迎えね。これであとはいつもの見慣れた景色に突入かしら。新宿駅ですこれって名鉄の乗降促進なんて積んでたのねーくく浦和に到着いたしますこれ口は右側です京浜東北線ご利用のお客様お乗り換えです特急烏山山木祭り号をご利用くださいましてありがとうございました浦和の次は池袋に停車をいたします停車駅にお気をつけください浦和にも特急が停車すると出世したもんだな高崎線や東北本線の中距離近郊列車すら止まらないイメージしかないわそれをプムシさん本気で思っていましたからね幼少の頃の記憶というものはある意味振り込みに近いのねでもそれ新幹線開業前の話ですよ新幹線が開業したら浦和にも湘南色の電車が止まるようになったんだごっそり特急が減って線路容量やら筋に余裕ができたのかしらね今じゃ浦和にスペーシアも停車する時代だぜそういえば湘南新宿ラインは通過してたね東北貨物線上にホームがなかったしね列車は一度都心を目指し埼玉車両センター付近を走行中です浦和発車時にはタイムならなかったのでしかし同じ顔ばっかだにょんそもそも同じ顔しかいないしねの副都心線
東京メトロ丸の内線東京メトロ有楽町線ご利用のお客様お見かけですご利用最初に忘れ物などなさいませんようお気をつけください特急カラスキ山山木祭り号をご利用くださいましてありがとうございました池袋を発車いたしますとおよそ6分ほどで終点の新宿に到着いたします東側にある西部を見ながら池袋に到着ねあと56分で新宿か座流がいましたね新宿に向けてもう一踏ん張りだにょん485系の最後の意地を見せてほしいわね池袋でそこそこ下車したかな少し驚いたのは大宮から乗車してきたお客もそこそこいたのよね大宮で下車して空いた座席に埋まったって感じでしたね全区間空いてなかったってことかな始まりが鉄道消火なら終わりもやっぱこうでないとねご了承ありがとうございましたまもなく終点の新宿に到着いたします6番線に到着いたしますお出口は左側です山手線、中央線、中央観光線、埼京線、京王線、小田急線、東京メトロ丸の内線、都営新宿線東映応援線ご利用のお客様お乗り換えです降りる際車内に忘れ物などなさいませんようお気をつけください到着いたしますと折り返しは外装電車となります車内点検終了いたしますとドアが閉まりますまた降りましたら左手方向へお進みください階段エスカレーターエレベーターがございます西武新宿も通り過ぎちまったから本当にもう最後だなあこの電車の一番後ろロックバシャ付近のエスカレーター階段エレベーターご利用いただきますと未来の沢改札甲州街道改札新南改札各 JR 線へお乗り換えができますその先ホーム端のエスカレーターを降りていただきますと中央西改札、中央東改札、西改札、東改札各施設へお乗り換えができます本日は特急カラス山山上祭り号をご利用くださいましてありがとうございました終点新宿に到着いたします6番線到着森口は左側です6番線ということは特急専用ホームですね新南口に出るならいいけど西口や東口に出る場合は遠いのよねまあしゃあないのぜ5、6番線ホームは他のホームより南に寄っていてほぼ渋谷区内だしねしかし横浜ほどじゃないけど新宿駅もどこかしこ工事してるみょん西口再開発進行中だからねメトロ食堂街もきちったしとりあえずはメトロの改札あたりをなんとかしてほしいのぜ狭い特急の息吹を感じることができたわね今まで乗車したことなかったしなグリーン車並みだったもん快速運用の際だとさらにお得ですね9月には上越線で臨時快速として走るんだったわねぜひ皆様も乗車してみてはいかがでしょうか今回はそろそろお開きでしょうかねうつ主さん8月末にまたろくでもないこと企んでるみたいだにょんちらっと聞いたがあいつの体力が心配になるのぜそもそも誰が実況するのかしらねまあそれまでに小ネタがいくつかあるみたいだから待っていましょうその小ネタこなした時点で拾ってるから心配なのよねでもあの西明石の夜を思えばなんかでもなるわよ少しはいたわってあげるにょんいい加減そろそろ閉めましょうねそれもそうね暑い日が続くけど気をつけるのよキッズたちは夏休みの宿題もちゃんと進めておくので8月31日になってあてっちゃダメですよ
うつ主さんみたいに29日になって焦ってもダメだよん真似するとろくな大人にならないからねこんなチャンネルですがチャンネル登録もよろしくお願いしますねそれじゃ近いうちにまた会おうぜご視聴ありがとうございます